视频开始之前，先问大家一个问题：你在小的时候有没有用过话费充过游戏呢？再冒昧的问一下，有没有因为这件事挨过一顿毒打呢？说到话费充值，那就不得不讲一下当年的话费杀手《国宝三国》。《国宝三国》诞生于二零一四年，由 Soft 研发，发行商是创梦天地科技有限公司。Lodo 游戏就是他们旗下的手游发行平台。虽然那时候我已经上了初中，但是还是没有一部属于自己的智能手机，只能用爸妈的手机玩这款游戏。优秀的画面，有挑战性的关卡，游戏很耐玩，再加上《国宝特工》这部动画的加持，很快啊，我就爱上了这款游戏。当时也没少充钱，不过长大后就再也没有打开过这款游戏。那么这期视频就来看看。童年爆火的画费杀手《国宝三国》现在究竟变成了什么样子？很可惜，当我在应用商店搜《国宝三国》的时候，显示正在进行内部优化，暂不提供下载。既然不能下载，那么这期视频就到这里，我们下期不见。开个玩笑，虽然游戏已经下架了，但是我还是舔着脸向朋友要了一份游戏文件，终于可以回味一下这款童年神作。再多说一句，能不能给个三连？实在不行的话，给个免费的赞也行，万分感谢。进入游戏，遇到了军师小果丁，不得不说，小果丁还是有当军师的潜力的，毕竟人家在《国宝特工》第一部里可是成为了最后的大反派。进入第一关，看到这个画风，你有没有一种熟悉的感觉？没错，他跟我前段时间讲的《激战王》的画风差不多，甚至玩法都差不多。要问为什么？别问，问就是一个公司，乐豆游戏是创梦旗下的手游平台，在《国宝三国》里，我们控制的熟悉的国宝机甲，有吕布，有雕。还有刘备、司马懿、曹操、张飞等等，每个人物都有不同的技能。波罗蜜多斩、天外飞仙、元气斩等等，你甚至可以用六种机甲合成国宝战神、果园天尊、魔霸天王，和动画片一样的配方。合成机甲长得也是非常帅气，但是我发现了一个问题：虽然咱们是破解版，拥有了超能力，但有的机甲只能通过扭蛋抽奖获得，而且一天只能抽那么多次。目前咱们也只能合成果园天尊，如果不想抽奖的话。只能通过关卡掉落的碎片来解锁人物。从这游戏的人物系统来看，游戏厂商应该是下了不少功夫。游戏一共有七个章节，每一个章节都有不同的场景，从室外到室内，给我带来了很大的震撼。原来那时候的游戏内容也这么丰富，场景中呢也会有不同的怪物，从开始的机甲敌人，再到后面的动物，甚至还有变异的孔明灯。这些东西确实让我对小时候的游戏有了新的看法。也可能是小的时候没有超能力，有的关卡打不过去，很多东西也是我没有见过的。不仅如此，这款游戏还有一套完整的武器系统，武器的种类非常多，刀剑、双刀双锤、长枪、双拳。长刀等等，甚至还有专武系统，比现在的二游还早了好几年，真的是惊呆我了。而且每一个武器都可以进行升级，镶嵌宝石、精炼，还有军师系统，不同的军师可以为我们带来不同的 buff 加成。现在玩起来的感觉也是非常痛快，打击感很棒。就算我不用超能力，正常玩也有一个很好的游戏体验。不过肯定需要花很长时间来干道具，不知道你们在玩国宝三国的时候有没有干过呢？而且那时候的游戏都是话费充值，一个不小心按到充值按钮，短信一发，话费就没了。那时候一个月顶多用十几块钱话费，随便扣几次就会欠费，被爸妈发现肯定要挨打。再看看游戏中的各种充值系统 ，VIP、直购人物、抽奖系统，这款游戏应该很赚钱呀、啊，为什么没有出续作呢？经过我的调查，这款游戏不仅没有出续作，而且还在二零二零年五月还下架了，这又是什么原因呢？网上流传着一种营收不当的说法，也就是说氪金的问题被孩子家长举报了。其实这也正常，毕竟玩这游戏的大部分都是小孩子，花费充值的门槛确实太低了，点一点就扣费。但是那时候的游戏不都是这样子吗？还流传着另一个原因，玩家太少，没有足够的收益，这跟前面的说法完全冲突呀、啊。我觉得第二种说法非常唐突，国宝特工那么火，出来一款。游戏热度也不会低啊，你们感觉呢？还是第一种说法更说服我。之前的游戏确实奔放，没有那么多的条条框框。加强审核之后，有很多好玩的游戏都只能下架，玩家只能四处游荡。这也是我开这个系列的其中一个原因，找一找消失的游戏和之前的宝藏游戏。还有一个原因，注意一下游戏下架的时间。二零二零年那时候已经踊跃出了很多好玩的手游。和平精英、王者荣耀、植物大战僵尸、地铁跑酷，供玩家的选择更多。而且还有一点，现在的小孩子说不定连国宝特工都不看了呢。国宝三国这款游戏也只能成为时代的眼泪，最后残存在我们的记忆了。好了，这期视频就讲到这儿，自作不易。喜欢本期视频，记得三连投币支持一下。想看什么也可以留在评论区。我是陈俊，拜拜。